Y bueno, precisamente podrán ajustarse los Dreamers al sistema educativo mexicano. Eso es parte de lo que le queremos preguntar. ¿Cuál es el reto de estos jóvenes para hablar de ello? Le agradezco mucho que me acompañe esta mañana en Imagen Noticias el doctor Agustín Escobar Latapí, el director general del Centro de Investigación de Estudios de Antropología Social. Agustín, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahora, yo creo que esto tiene que ser un análisis integral. Primero, me parece, ¿no? y es lo que platicamos, en un principio estaban asustadas las universidades. Hubo declaraciones de Graue, hubo declaraciones del director del Poli, decían, no, es que no tenemos la capacidad. Después llegó eh, Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, y dijo, a ver, tranquilos, si tenemos la capacidad, hay que organizarnos. Yo lo que he dicho desde siempre, Agustín, es que estos jóvenes, pues son jóvenes de excelencia, son jóvenes que además de todo, eh, ayer platicaba con Luis Berman y me decía algo muy cierto. Es decir, ya los maquilaron en Estados Unidos, con todo respeto, porque son personas, pero los maquilaron con una cultura de respeto a la ley, los maquilaron a lo mejor en algunas de las universidades más importantes de los Estados Unidos, y sería un grave error no aprovecharlos, ¿no? Desde luego, pero además el, el tema no es nuevo y digamos uno de, de los pocos lados positivos de esta nueva tensión uh -huh. entre México y Estados Unidos es que nos demos cuenta de que este problema existe claro. desde hace aproximadamente 11 años eh, cuando empiezan a ser deportados los mexicanos de manera mucho más masiva que antes a partir de 2005 tenemos cientos de miles de deportaciones por año de mexicanos y con los adultos deportados frecuentemente vienen sus hijos. Eh, y en el caso de los Dreamers, que en algún momento tuvieron una iniciativa de ley especial para ellos en el Congreso de Estados Unidos, uh -huh. y los presidentes Bush y Obama, los dos estaban de acuerdo en que hubiera una ley para ellos, pero el Congreso de Estados Unidos no la aprobó. En, en el caso de ellos, estamos hablando probablemente del grupo que en la lucha, digamos, en, en, en la lucha diaria, uh -huh se ha formado como uno de los grupos más selectos de mexicanos con los que el país puede contar. Es decir, de hogares indocumentados, normalmente de clase baja, con muy poca educación, con un hostigamiento social externo eh, muy fuerte. Ellos han llegado poco a poco a eh, grados universitarios sin ser pandilleros, sin romper la ley de Estados Unidos, etc. Y ya los tenemos aquí. Tenemos a muchos que están trabajando en call centers, tenemos a muchos que están en algunas ciudades turísticas de meseros, pero es una lástima, evidentemente. Claro. Eh, pueden hacer mucho más, y algo que yo digo con frecuencia es, pueden ser los ciudadanos binacionales modelo que queremos para una buena relación México-Estados Unidos claro. en el futuro. Además de que hablar de industrias de exportación, evidentemente claro. son los técnicos que deberíamos tener. Agustín, aquí creo que estás tocando un tema fundamental. Ya el problema viene de atrás. Lo que pasa es que el señor Trump tuvo esa virtud ¿no? de ponerlo sobre la mesa y de despertarnos a todos en este problema. Pero además de todo, yo creo que una de las grandes carencias de México es el desarrollo tecnológico. Y tienes a gente, como tú bien lo dices, trabajando de meseros que podrían ser un puntal de ese desarrollo. O sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué no hemos tenido una política pública para aprovechar de verdad lo que ya pagó otro gobierno? Exacto. Para eso es la iniciativa pre eh, preferente del presidente mm. Peña y del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Ahora, esta iniciativa preferente, que ya fue aprobada en el Senado, pero todavía no es ley, eh, puede ayudar. Sin embargo, no está obligando a las universidades autónomas. Eh, y este es un problema. Entonces, el hecho de que haya cada vez más universidades autónomas estatales declarándose a favor de incorporarlos es muy bueno. Uh -huh. No queremos que los Dreamers sean incorporados y le quiten el lugar a otra persona. Lo que queremos es que no haya discriminación burocrática. Es decir, que en tanto demuestren ser mejores candidatos que otros, sea claro. quien sea, tengan un lugar. Y eh, en ese sentido, el sistema de centros con ACIT que son 27 centros con más o menos eh, 7 mil alumnos, de, nada más de posgrado, de excelencia. Eh, también está ofreciendo esto, eh, estamos de hecho en este momento estudiando exactamente qué reglamentos, procedimientos, etcétera, eh, implementar para que estos alumnos puedan ingresar, uh -huh. insisto, sin discriminación. No les vamos claro. a dar lugares especiales, pero los vamos a admitir en los mismos términos que a otras personas. Ahora, esto también tiene que ser un gran trabajo de información para ellos, porque evidentemente muchos de ellos no lo saben. Desde luego, y por eso eh, es muy importante otra cosa totalmente distinta, y es que hemos venido insistiendo en que haya contacto gobierno a gobierno, gobierno federal a gobierno federal, 
en la frontera de Estados Unidos-México. Es decir, que en el momento en que regresen, realmente pueda el gobierno mexicano darles la información que necesitan. Uh -huh. eh, hasta ahora y desde 2007, 2008, eh, el gobierno de Estados Unidos suelta, uh -huh. por decirlo de alguna manera, a los deportados, regresados, removidos del otro lado del puente y ellos entran caminando a México como ciudadanos. Eh, lo cual es un problema, no sabemos exactamente quiénes son. Eh, muchas veces no se les revisan papeles. Pero eh, si tuviéramos contacto gobierno a gobierno, podríamos mejorar muchísimo la información que se les entrega a las personas uh -huh. y que no solo es importante para los dreamers, claro. es importante para todos los demás. Programas sociales, de uh -huh. sus derechos claro. en México, los apoyos que pueden tener para llegar a, a donde ellos quieran. Agustín, México. escuchándote se me ocurre una cosa. ¿Qué tan viable sería tener una base de datos de esos dreamers de los Estados Unidos y comunicarte con ellos para que sea además de todo un regreso a México muchísimo más amigable, que no sea de verdad un shock psicológico como el que están sufriendo en este momento y decirle, oye, tú eres un estudiante de excelencia en MIT y sabes que te queremos de regreso en México te vamos a dar un lugar en la universidad que quieras para que sigas estudiando ingeniería, por decirlo de alguna forma, pero después te vas a tener que integrar al CONACYT y vas a tener que desarrollar tecnología. ¿Y qué tal si hacemos un programa así? ¿Es muy ambicioso o estoy fuera de la realidad? La base de datos existe. Uh -huh. o sea, lo, lo importante es que el gobierno de Estados Unidos sabe dónde están, sabe qué están haciendo. Uh -huh. Y eh, con la, reno nosotros, la primera renovación que hubo de su estatus uh -huh. en 2014, también sabe cómo les ha ido en, uh -huh. en la universidad. O sea que la base de, de datos existe. El problema es tener acceso a ella. Uh -huh. En 2012, la, los consulados mexicanos ayudaron a los mexicanos jóvenes a procesar su estatus en DACA, que uh -huh. es la ley tal Así como es. se llama en este momento. Eh, entonces, incluso los consulados mexicanos tienen mucha información uh -huh. ya. Eh, aquí el punto es ver que no rompamos ninguna ley mexicana, uh -huh pero eh, definitivamente sería muy importante entrar en contacto con ellos para claro. que antes de que haya problemas, los que quieran decidir regresar y tengan un lugar en una universidad mexicana, uh -huh. lo puedan hacer. ¿Cuántas veces hemos hablado de la fuga de cerebros? A lo mejor ahorita Exacto. podríamos repatriarlos. ¿no? Recuperarlos. Yo sí. creo que sería importante. Ahora, en materia social, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Cuando llegas de verdad de una estructura totalmente diferente, llegas al entorno mexicano que no es lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar con esas familias? Me digo, ahorita hay casos, por ejemplo, casos que son tremendos, ¿no? Eh, muchos migrantes, una mamá que deja dos hijos todavía menores de edad en los Estados Unidos, que se tiene que regresar para acá, pero no se los quiere traer porque ellos están en una buena escuela y tienen una buena vida. ¿Qué es lo que pasa con esas separaciones? Verdaderamente, no sé cuál será el impacto en la sociedad de allá y en la sociedad de acá. Bueno, la preparación, eh, que en este momento es lo más importante. Todo padre o madre en Estados Unidos, todo adulto responsable de menores, tiene el derecho de nombrar a un tutor sustituto uh -huh. o a un, guard a un guardián uh -huh. eh, de sus hijos. Y las personas que sientan que están en riesgo de ser deportadas deben hacerlo cuanto antes. Si no lo hacen, con mucha frecuencia sus hijos son enviados al sistema de foster care que además de que resulta carísimo para el gobierno de Estados Unidos, ciertamente ubica a los menores en situaciones donde su máximo interés, que es su bienestar y su uh -huh. desarrollo, no son lo, lo más importante. Eh, entonces, ese procedimiento tiene que hacerse, tienen que buscar, pregunten en el consulado cómo hacerlo. Uh -huh. Y eh, desde luego, posteriormente, el gobierno mexicano debe tener programas funcionales, plenamente funcionales, para que las personas vayan recibiendo esta información. Claro. Eh, estamos hablando del financiamiento a los consulados en Estados Unidos, también estamos hablando de una página web simple que pueda dar esta información. Uh -huh. eh, el gobierno mexicano, junto con iniciativa privada, tuvieron en 2013-14 una iniciativa útil, que fue la de reunir toda la información uh -huh. gubernamental y privada, que les puede servir a estas personas para dársela en la frontera. Claro. El programa se llama Somos Mexicanos, pero eh, realmente no es suficientemente funcional. O sea, no les está dando la información necesaria, claro. además de que muchos de ellos no entran en contacto con el programa claro. porque simplemente atraviesan el puente y entran a México. Además de todo es grave porque esta mujer Guadalupe, por ejemplo, que dejó estos dos niños, los que asistieron al mensaje de Trump en el Congreso, yo le pregunté en una entrevista, le dije, oye, ¿con quién dejaste a tus hijos? No sé. Entonces, sé que están a cargo de una asociación que se acercó a ellos. 
porque fue tal la rapidez y la brutalidad con la que la deportaron que ni siquiera tiempo le dio de hacer eso. Entonces yo creo que es muy importante. Pues Agustín Escobar Latapí, director del Centro de Estudios de Antropología Social, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Vamos con nuestro opinador, con Quique Villanueva.